ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കുക്ക് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഷിബിത സജീവ് ഇന്നത്തെ എന്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് അതിനു മുന്നേ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ ഒരു കിലോ ബസുമതി റൈസ് വെച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിലിപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാൽ അരിയിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ റൈസ് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഊറ്റാനായിട്ട് ഒരു ഓട്ടപ്പാത്രത്തിലാക്കി വെക്കാം ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിനി ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതായിരുന്നു അതിനുശേഷം അതൊന്ന് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മുട്ട ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉപ്പ് ചേർത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കേബേജ് ക്യാരറ്റ് പച്ച ക്യാപ്സിക്കം ചുവന്ന ക്യാപ്സിക്കം ഇവയെല്ലാം ഞാൻ നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സ്പ്രിംഗ് ഓനിയൻ പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് രണ്ട് ടീസ്പൂണും ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എണ്ണ ചൂടായ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കൂടെ സ്പ്രിംഗ് ഓനിയനും ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയാൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂണ് സോയ സോസും ഒന്നര ടീസ്പൂണ് റെഡ് ചില്ലി സോസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ മാഗി ക്യൂബിന്റെ ചെറിയൊരു പീസ് പൊടിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും മുട്ടയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനഗറും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം റൈസ് ഞാൻ നല്ലോണം തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ട പിടിക്കുള്ളൂ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചോറൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല കളർഫുൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് വീട്ടിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക